ठीक है तो यहां पर देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसको जो सॉल्व करते हैं लेट अस फाइंड इट आउट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहां पर क्या लिखा हुआ देखते हैं क्या लिखा है ए क्वाइल ऑफ 500 टर्न्स इज लिंक्ड विद ए फ्लक्स ऑफ 2 मिली वेबर ठीक है क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है एंड इज गिवन एज 500 एंड द फ्लक्स इज गिवन एज 2 मिली वेबर ठीक है नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कितना दिया है सर 500 दिया हुआ है और यहां पर आपका जो फ्लक्स कितना गिवन है फ्लक्स इज गिवन एज 2 मिली वेबर ठीक है ना व्हाट इज द गिवन एंड द नेक्स्ट पार्ट क्या वो यहां पर क्या लिखा है इफ दिस फ्लक्स इज रिवर्स इन 4 मिली सेकंड द फ्लक्स इज रिवर्स इन 4 मिली सेकंड कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द क्वाइल वी नो द फार्मूला ई इज इक्वल टू क्या होता है n into d5 by dt ठीक है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स गिवन द नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन एज 500 ओके सो वी विल पुट दैट एंड व्हाट इज d5 d d5 का मतलब क्या है यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स फ्लक्स यहां पर चेंज कितना कर रहा तो बहुत ध्यान से समझिएगा फ्लक्स इज रिवर्स्ड बोल रहा है मतलब क्या है 4 मिली सेकंड में फ्लक्स आपका जो है जो है रिवर्स हो जा रहा है अगर प्लस था तो माइनस हो जा रहा है इसका मतलब क्या है बेसिकली अगर मैं यहां पर बोलता हूं फ्लक्स आपका जो पहले जो प्लस 2 मिली वेबर था तो 4 मिली सेकंड में ये आपका जो डिक्रीज करके माइनस 2 माइनस 2 कितना हो जा रहा है यहां पर कितना हो जा रहा है माइनस 2 मिली वेबर ठीक है ना इसका मतलब क्या हो गया आप यहां पर जो देख सकते हैं कि पहले या, वो यहां पर प्लस था अब यहां पर माइनस 2 मिली वेबर हो गया इसका मतलब क्या चेंज यहां पर कितने क्या क्या हुआ तो आप देख सकते हैं कि चेंज विल बी इक्वल टू व्हाट यहां पर कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 कितना होगा यहां पर जो है 4 मिली वेबर का चेंज हो गया ठीक है ना तो यहां से हम लोग को जो पता हो पता चल गया कि यहां पर जो d5 कितना होगा 4 मिली वेबर ठीक है तो हम लोग इसको जो पुट कर सकते हैं e इक्वल टू कितना हो गया n इक्वल टू 500 into d d5 is equal to कितना हो गया 4 मिली वेबर डिवाइड बाय टाइम ये व्हाट यहां पर टाइम कितना दिया है 4 मिली सेकंड दिया है तो इसको भी हम लोग यहां पर जो पुट कर सकते हैं 4 मिली सेकंड तो यहां पर मिली से मिली आपस में यहां पर कैंसिल आउट हो गया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया e विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 वोल्ट्स ठीक है ना सिंपल है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर मजा आ गया बहुत ही सिंपल था ठीक है ना इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इसको जो है सेकंडों में सॉल्व करने का बिल्कुल यहां पर टाइम लाइन लगाने का ठीक है अब देखिए ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है देखते हैं क्या लिखा हुआ है देखा एक क्वाइल ऑफ 250 टर्न्स इज वाउंड ऑन ए मैग्नेटिक सर्किट ऑफ रिलेक्टेंस 1 लाख 1 लाख एंपियर टर्न पर वेबर ओके if a current of 2 ampere is flowing in the coil is reversed in 5 millisecond find the average emf induced in the coil the same question which have which we have solved just earlier is like that only तो यहां पर क्या लिखा है इक्वल ऑफ 250 टर्न्स इसका मतलब क्या है यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कितना गिवन है यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कितना गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 250 यहां पर गिवन है ठीक ठीक है इसके बाद यहां वो यहां पर क्या लिखा है is wound on a magnetic circuit of reluctance is equal to 1 lakh ठीक है ना तो reluctance मतलब क्या है s यहां पर आपको जो है given है कितना है 100000 ठीक है ampere turn per weber as i told as i told you the unit of the reluctance is ampere turn per weber ठीक है इसके बाद क्या लिखा है if a current of 2 ampere is flowing in the coil is reversed in 5 millisecond अब यहां पर आपका जो current जो आपका reverse हो रहा है वो आपका जो 5 मिलीसेकंड में हो रहा है मतलब टाइम आपको यहां पर गिवन है 5 मिलीसेकंड ठीक है ना अच्छा फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल ठीक है तो मुझको पता है e is equal to कितना होता है e is equal to n into d5 by dt ठीक है अब यहां पर इस वाले फार्मूले में आपको यहां पर क्या-क्या पता है नंबर ऑफ टर्न्स पता है आपको टाइम पता है फ्लक्स आपको यहां पर जो है गिवन नहीं है ठीक है अच्छा करंट यहां पर गिवन है और यहां पर रिलेक्टेंस गिवन है ठीक है ना तो करंट और रिलेक्टेंस से आप मुझको यह बताइए कि कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स तो इसका मतलब क्या है हम लोग यहां पर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहां पर आपका जो है फ्लक्स कितना आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू मुझको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है एमएफ अपॉन रिलेक्टेंस होता है सर बिल्कुल सही बात है एमएफ इज इक्वल टू क्या होता है सर एन इनटू आई होता है ठीक है एन इनटू आई अपॉन एस होता है नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर गिवन है कितना यहां पर गिवन है सर 250 गिवन है बहुत अच्छी बात है तो 250 मैंने यहां पर जो पुट कर दिया यहां पर करंट आपका जो कितना गिवन है सर 2 एंपियर इज गिवन ओके और डिवाइड बाय रिलेक्टेंस इज व्हाट रिलेक्टेंस इज इक्वल टू 100, 000, ठीक है तो यहां पर हमारे पास सब कुछ प्रेजेंट है तो यहां पर हम इसको जो फाइंड आउट कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मिली वेबर ठीक है ना तो 5 मिली वेबर आपको यहां पर क्या मिल गया फ्लक्स मिल गया तो फ्लक्स आपको जो है मिल गया अब आपको क्या निकालना है ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो e n n/dt बट 
यहां पर क्या बोला कि करंट आपका रिवर्स हो रहा है फाइव मिली सेकेंड में तो इसका मतलब क्या अगर अगर आपका आपका जो करंट रिवर्स होगा इसका मतलब ये कंफर्म है कि फ्लक्स भी आपका जो रिवर्स हो रहा होगा अगर करंट आपका जो है रिवर्स हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स भी रिवर्स होगा क्योंकि फ्लक्स आपको पता है फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्ट टू टू द करेंट होता है यहां पर करंट जिस डायरेक्शन में आती है फ्लक्स आपका जो है उसी डायरेक्शन में आता है अगर करंट यहां पर चेंज होगी तो फ्लक्स भी आपका जो है चेंज हो जाएगा ठीक है बात क्लियर है अब इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर करंट आपकी जो है रिवर्स हो रही है तो फ्लक्स भी आपका जो है रिवर्स होगा इट मीन दैट द वैल्यू ऑफ द डी फाइव विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर फाइव माइनस माइनस फाइव ठीक है ना तो कितना हो जाएगा सर टेन हो जाएगा तो टेन मिली वेबर इज द चेंज इन द फ्लक्स so we can write it as e is equal to n n हमको पता कितना गिवन है so 250 is given what is the value of the d5 d5 is 10 divide by dt dt is what dt is 5 5 to ja 10 ho gaya so e will be equal to kitna ho jayega sir 500 volt aapko jo hai mil jayega that is the right answer theek hai to aise question bhi exam mein bahut aap puche gaye hain bahut hi simple simple question hai seconds mein solve hote hain theek hai na maza aa raha hoga theek hai iske baad dekhte hain hamare paas next question hai what is the next question नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा होगा ठीक है देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है ठीक है फैसो यहां पर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या क्यों है इसमें लिखा है क्वाइल हैज 1500 टर्न्स ए करंट ऑफ 4 एम्पियर कॉसेस ए फ्लक्स ऑफ 8 मिली वेबर टू लिंक द क्वाइल फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल व्हाट इज आस्क इन द क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है तो यहां पर मुझको जो है एल पूछा हुआ है क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कितना गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 1500 गिवन है बहुत अच्छी बात है करंट यहां पर कितना कितना गिवन है सर कर, सर करंट इज इक्वल टू फोर एम्पर गिवन है ठीक है इसके बाद यहां पर क्या गिवन है फ्लक्स आपको जो गिवन है फ्लक्स इज व्हाट फ्लक्स इज इक्वल टू एट मिली वेबर ठीक है इसके बाद क्या पूछा कि फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल तो मेरे पास फॉर्मुला ही क्या है एल इज इक्वल टू सर एन फाइव बाई आई होता है बहुत अच्छी बात है बेटा एकदम समझ में आ गया ये फॉर्मुला ही होता है पुट कर देते हैं नंबर ऑफ टर्स कितना हो गया सर फिफ्टीन हंड्रेड हो गया और यहाँ पर फ्लक्स कितना गिवन है एट मिली वेबर मिली वेबर यहाँ पर गिवन है एट हंड्रेड एंड टेन की पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई द करेंट करेंट इज वॉट फोर फोर टू जा एट कितना हो जाएगा फिफ्टीन टू जा थ्री थाउजेंड पंद्रह सौ टू 3000 के पावर माइनस थ्री जीरो खत्म हो गया कितना हो गया एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू थ्री हेनरी आ गया ठीक है बात क्लियर है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मुला मैंने आपको जो इंडक्टर से सिर्फ जो है दो ही फॉर्मुला बताया एक तो ये बताया एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई और सेकंड फॉर्मुला आपको जो है पता है वो भी ध्यान में रखिएगा एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर इन टू म्यू नॉट इन टू म्यू आर इन टू ए डिवाइड बाई एल दिस फॉर्मुला इज ऑल्सो यूज इन सम ऑफ द क्वेश्चन तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ मजा भी आ रहा होगा ठीक है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते ये भी समझेगा ठीक है क्योंकि ये सब चीज़ें भी हम लोग जो क्या पढ़ रहे हैं सर बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं क्लियर है अच्छा अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ठीक है क्या लिखा है यहाँ पर एंड एयर कोड सोलनाइट हैज थ्री हंड्रेड टर्न इट्स लेंथ इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस इन हैनरी एयर कोड यहां पर गिवन है मतलब क्या है यहां पर आपको जो है म्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया सर वन हो गया बिकॉज ऑफ द एयर एयर और वैक्यूम का यहां पर म्यू आर कितना होता है सर वन होता है तो बहुत अच्छी बात है टर्न्स यहां पर कितना गिवन है एन इज इक्वल टू आपको जो है यहां पर थ्री हंड्रेड टर्न यहां पर गिवन है लेंथ यहां पर कितना गिवन है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज थ्री सेंट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ यहाँ पर कितना गिवन है सर थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर जो है गिवन है बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पर जो है सेल्फ इंडक्टेंस आपको पूछा है तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है जो इसके पहले बताया वही यहाँ पर यूज करेंगे एल इज इक्वल टू कितना है एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर इन टू म्यू नॉट इन टू म्यू आर इन टू ए डिवाइड बाई एल द वैल्यू ऑफ एन इज वॉट द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन एज थ्री हंड्रेड इट मीन दैट थ्री हंड्रेड का स्क्वायर हो जाएगा इन टू म्यू नॉट इज वॉट फोर पाई इन टू टेन के पावर माइनस सेवन म्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया वन हो गया बिकॉज ऑफ द एयर द वैल्यू ऑफ द एरिया इज वॉट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या इसको आप सेंटीमीटर में पुट करेंगे नहीं सर इसको हम लोग जो है मीटर में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा थ्री इन टू टेन के पावर माइनस फोर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इन टू टेन के पावर माइनस टू हो जाएगा उठा करके पुट कर देते हैं देखते हैं कितना हो जाएगा थ्री इंटू एरिया विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री इंटू टेन के पावर माइनस फोर डिवाइड बाई डिवाइड बाई लेंथ यहाँ पर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन के पावर माइनस टू ठीक है तो यहाँ से आप जो है इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ही इजली फाइंड आउट कर सकते हैं
चेक यहाँ पर आंसर आपको चेक यहाँ पर चेक करना है मे बी आंसर आपको जो है डिफर मिले नहीं मिलेगा वैसे तो बट डिफर मिलेगा तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप जो है आपको खुद ही करना है ठीक है फॉर्मूला को समझाएं कि हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला क्या अपोर्ट करना है ठीक है बात क्लियर है अब ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया आई थिंक सभी क्वेश्चन आपसे जो खुद से ही लग रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छा क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर क्या लिखा है टू क्वाइल्स विथ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.2 पॉइंट टू हेनरी एंड जीरो पॉइंट वन हेनरी अच्छा यहाँ यहाँ पर क्या लिखा है टू क्वाइल्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अच्छा इसका क्या मतलब है टू क्वाइल्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या है अगर आपके पास कोई भी इंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा है इन दैट केस इंडक्टर विल हैव सम इंडक्टेंस एज वेल एज विल हैव सम रेजिस्टेंस Ideally, the value of resistance should be zero, but practically all the inductors have some resistance. ठीक है ना बात समझिएगा ये आपका जो है इंडक्टर को जो है दिखाने के लिए होता है ऐसे ही अगर हम जो है कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं तो कैपेसिटर आपका आइडियली तो ऐसे होता है बट प्रैक्टिकली उसका कुछ इंट यहाँ पर रजिस्टेंस भी होता है और उसको हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं तो प्रैक्टिकली अगर कहीं पर भी बोलता है तो बेसिकली इंडक्टर के अक्रॉस वहां पर जो रजिस्टेंस लगा होता है और कैपेसिटर के पैरल में यहाँ पर जो रजिस्टेंस लगा होता है इंडक्टर के सीरीज में और कैपेसिटर के पैरल में ये आपका जो प्रैक्टिकल केस है समझ गए ध्यान रहना चाहिए ठीक है इसके बाद देखिएगा यहां पर और यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है टू क्वाइल्स विथ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 0.2 पॉइंट टू हेनरी एंड जीरो पॉइंट वन हेनरी इट मीन दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ एल वन एज जीरो पॉइंट टू हेनरी एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ एल टू एज जीरो पॉइंट वन हेनरी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज इसको हम लोग ने जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया इफ देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉइंट वन हेनरी इट मीन दैट द वैल्यू ऑफ एम इज जीरो पॉइंट वन हेनरी डिटरमाइन द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इफेक्टिव इंडक्टेंस पूछा हुआ है कॉम्बिनेशन का तो भाई मुझको तो फॉर्मूला ही नहीं याद है फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला आपके जो है दो बन सकते हैं एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम या फिर एल वन प्लस एल टू माइनस ट्वाइस ऑफ एम डिपेंडिंग अपॉन द डॉट पोलैरिटी ठीक है अगर सारे डॉट्स में एक साथ करंट आपके एंटर करती है या फिर सारे डॉट में एक साथ आपको जो करंट एग्जिट करती है इन दैट केस आपको जो पता है कि वहां पर आपको जो एड कैसे करना है और सब ट्रेड कैसे करना है अगर डॉट में एक साथ करंट या फिर एक साथ डॉट में करंट एक साथ एंटर करती है या फिर एक साथ एग्जिट करती है इन दैट केस द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सपोर्टिव इन नेचर और द एडिटिव इन नेचर बट If the current is entering in one dot and current is leaving the other dot, it means that they are of subtractive polarity. It means that the mutual inductance will be negative in nature. ठीक है तो यहां पर आपके पास जो दो केस हो गए फर्स्ट इज फॉर द एडिटिव कनेक्शन एंड सेकेंड इज फॉर द सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन ओके नाउ वी विल पुट द वैल्यूज द एल वन इज वॉट जीरो पॉइंट टू है यहां पर एल टू कितना है जीरो पॉइंट वन है और यहां पर क्या है ट्वाइस ऑफ एम हो गया तो जीरो पॉइंट टू हो गया यहां पर कितना है यहां पर L1 इज कितना होगा 0.2 हो गया यहां पर कितना होगा L2 टू इज इक्वल टू जीरो हो गया माइनस जीरो हो गया बहुत ही सिंपल है तो यहां पर कितना आ जाएगा सर यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉइंट आ जाएगी हेनरी हो जाएगी और यहां पर कितनी आ जाएगी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया कितना हो गया जीरो पॉइंट हो गया इसका मतलब यहां पर बोथ ऑप्शन आर पॉसिबल ठीक है तो यहां पर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं बिकॉज नथिंग इज मैं इन द क्वेश्चन अबाउट द पोलैरिटी इट मीन दैट वी कैन गेट द 0.5 पॉइंट फाइव हेनरी और वी कैन गेट द वैल्यू एज 0.1 पॉइंट वन हेनरी ऑल्सो ठीक है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ठीक है अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है इसमें क्या लिखा हुआ है द कम्बाइंड इंडक्टेंस द कम्बाइंड इंडक्टेंस ऑफ द टू क्वाइल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 0.6 पॉइंट सिक्स हेनरी एंड जीरो पॉइंट वन हेनरी डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द क्वाइल इट मीन्स दैट वी हैव द इंडक्टेंस जीरो पॉइंट सिक्स हेनरी इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी और एडिटिव पोलैरिटी आपको पता है कि इंडक्टेंस ज्यादा कब आएगा जब हम लोग का एडिटिव पोलैरिटी होगी इंडक्टेंस कम कब आएगा जब आपकी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होगी ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पता है और यहां पर क्या है सीरीज में यहां पर कनेक्टेड है आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया एल इक्वेंट विल भी इक्वल टू मुझे पता है एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम आपको पता है इसमें यहां पर कितना मिल रहा है जीरो पॉइंट सिक्स मिल रहा है और यहां पर कितना मिल रहा है एल वन प्लस एल टू माइनस ऑफ टू एम आपको जो है कितना मिल रहा है जीरो पॉइंट वन मिल रहा है बहुत ही क्लियर है ठीक है इसके बाद क्या लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द
यहां पर आपको जो मेंशन है कि एक का सेल्फ इंडक्टेंस आपको जो है 0.2 दिया हुआ है लेट एस टेक कि मैंने जो है L1 का मान लिया 0.2 हेनरी अब मुझको यहां पर क्या क्या पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द L2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द M दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द L2 एज़ वेल एज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस M ओके इट इज वेरी इजी क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि यहां पर अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो इसका मतलब सब कर देता हूं तो सब अगर मैं इसको यहां पर जो करता हूं तो ये आपका जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये आपस में ऐड हो जाएगा 4m विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा तो m विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव फोर हो जाएगा तो m आपको यहां पर जो डायरेक्टली आपको जो मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन टू फाइव कितना जाएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव हैंडली ठीक है तो यहां से आपको जो है m जो जो है डायरेक्ट मिल जाएगा फर्स्ट आपको क्लियर हो गया सेकंड अब आपको क्या पूछा है m यहां पर l2 आपको जो है फाइंड आउट करना है तो अब यहां पर बहुत ही सिंपल है एक आपने निकाल लिया तो अब आप इसको जो है दूसरा भी निकाल सकते हैं ठीक है तो देखिएगा यहां पर क्या था एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम इज इक्वल टू कितना था जीरो और यहां पर कितना है एल वन प्लस एल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन एम यहां पर कितना आ गया एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन टू फाइव आ गया है और एल वन इज इक्वल टू आपको जो कितना गिवन है जीरो पॉइंट टू गिवन है भाई कुछ नहीं करना उठा करके फॉर्मले पुट कर देना है किसी भी यहां पर जो पुट कर सकते हैं इसमें लेटस्ट मैंने जो पुट कर दिया तो यहां पर कितना हो गया एल वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू हो गया एल टू हमको नहीं पता है टू इन टू जीरो पॉइंट वन टू फाइव हो गया और इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो पॉइंट सिक्स हो गया तो यहां से हम लोग जो है एल टू की वैल्यू को निकाल सकते हैं दैट विल भी इक्वल टू आपको जो है जीरो पॉइंट वन फाइव हेनरी आ रहा है ठीक है आप सॉल्व कर लीजिएगा आंसर यही आएगा ठीक है तो एल टू इज इक्वल टू कितना जीरो पॉइंट वन फाइव हेनरी ठीक है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इजी था मजा आया बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो रहा है बस फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा बहुत जो है ध्यान में रहेगा तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना पोलाइटिस आपको वहां पर जो है ध्यान में रखनी इंडक्टेंस में हमेशा ठीक है नहीं गिवन है तो आपको जो है मानना पड़ेगा कि वहां पर पोलाइटी वहां पर जो दोनों पोलाइटिस हो सकती हैं ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पर यहां पर क्या लिखा हुआ है टू क्वाइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 120 ट्वेंटी मिली हेनरी एंड टू फिफ्टी मिली हेनरी एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल अब देखिए ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर का क्वेश्चन है इसका भी मैंने आपको जो फॉर्मुला बता रखा है डिटरमाइन द इक्वल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ द म्यूचुअल फ्लक्स हेल्प्स द इंडिविजुअल फ्लक्स एंड द म्यूचुअल फ्लक्स अपोजेज द इंडिविजुअल फ्लक्स अब यहां पर क्या है आपका जो म्यूचुअल फ्लक्स एक बार सपोर्ट कर रहा है और एक बार अपोज कर रहा है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है दो फॉर्मेस हो सकते हैं फर्स्ट आपको मैंने यहां पर फॉर्मुला बताया था एल टी इज इक्वल टू एल टोटल इज इक्वल टू एल वन एल टू एल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम और सेकंड मेरे पास क्या था एल टी इज इक्वल टू एल वन इन टू एल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल वन प्लस एल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एम सपोर्टिव में हमारा इंडक्टेंस इंक्रीज करना चाहिए इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर शुड बी डिक्रीज तो डिक्रीज इसमें हो रहा है और यहां पर टोटल इंडक्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है मतलब ये कैसा होगा सर यहां पर ये आपका क्या होगा सपोर्टिव पोलाइटी का होगा और यहां पर क्या होगा आपका जो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है मतलब ओवरऑल और इंडक्टेंस इज डिक्रीजिंग इन नेचर इट मींस दैट इट इज इन द इट इज द सब्ट्रैक्टिव पोलाइटी ये कैसा है ये इसमें क्या हो रहा है आपका इंडक्टेंस जो है बढ़ना चाहिए तो बढ़ेगा कब जब वो एडिटिव पोलाइटी के होंगे और सब्ट्रैक्टिव पोलाइटी में वो आपके क्या होंगे डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब डिनोमीटर की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो इसकी वैल्यू डिनोमीटर की वैल्यू डिक्रीज करेगी इसका मतलब ये कैसा कैसा हो गया फर्स्ट केस इज फॉर द सब्ट्रैक्टिव पोलाइटी एंड सेकेंड केस इज फॉर द एडिटिव पोलाइटी ठीक है यह आपका किसका हो गया सर यह सब्ट्रैक्टिव का हो गया और यह किसका हो गया आपका एडिटिव का हो गया ठीक है बात क्लियर है अब ये किसका हो गया एडिटिव का बहुत ही सिंपल बात मैंने आपको जो बता भी रखा है कि आपको जो यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि इंडक्टेंस किसमें इंक्रीज करेगा और किसमें डिक्रीज करेगा अब यहाँ पर क्या क्या मेरे पास गिवन है तो यहाँ पर क्या गिवन है टू क्वाइल्स ऑफ इंडक्टेंस मतलब एल आपको यहाँ पर गिवन है एल इज गिवन एज एल इज गिवन एज वन ट्वेंटी मिली हेनरी और यहाँ पर क्या गिवन है यहाँ पर एल इज गिवन एज टू फिफ्टी मिली हेनरी और यहाँ पर क्या गिवन है आपको जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज गिवन एज हंड्रेड मिली हेनरी ठीक है अब यहाँ पर आपको जो क्या पूछा हुआ आपको यही जो है दोनों कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है तो आप यहाँ पर व
एंड वॉट वी आर गेटिंग इन केस ऑफ द सब्ट्रेक्टिव पोलिटी वी वी आर गेटिंग थर्टी फाइव पॉइंट थर्टी फाइव पॉइंट जीरो एट एट मिली हैंड्रेड ठीक है ना आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे ईजी है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस आपने जो है सॉल्व किए और देखिए मैंने लगभग जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पर जो सारे आपको जो सॉल्व करवा दिए हैं ठीक है ना आई होप नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं एम क्वेश्चन पे और यहाँ पर इस चैप्टर को फिर जो हम जो क्लोज करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अब चलते हैं एम पे